m kare eksi 4 m eksi 45 ve 6 m kare eksi 150'nin ortak bir çarpanı var mı demiş. Evet, bu çarpanı bulacağız ve eğer varsa. Her zaman olduğu gibi önce videoyu durdurun ve soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Şimdi bu iki ifadenin de ayrı ayrı çarpanlarını bulup hangisinin ortak olduğuna bakalım. İşte m kare eksi 4 m eksi 45 ile başlayalım. Yazalım m kare eksi 4 m eksi 45. Bunun gibi ikinci dereceden teriminin katsayısı 1 olan bir ifadeyi çarpanlarına ayırmanız istenirse, çarpanların m artı a çarpı m artı b olması gerektiğini hatırlayın. a artı b bu katsayıya, a çarpı b de buna, yani sabit terime eşit olacak. Tekrar ediyorum, a artı b eksi 4'e, a artı b eşittir eksi 4, a çarpı b de eksi 45'e eşit olacak. a çarpı b eşittir eksi 45. Şahane. Önce şu a çarpı b ile ilgilenelim. Sonucun eksi 45 etmesi için a çarpı b'nin ne olması gerekir? Bir defa eğer iki sayının çarpımı negatifse, bu sayılardan biri negatif olacak. Öyle değil mi? Aynı sayıları topladığımızda da negatif bir sonuç elde ediyorsak, buradan da büyük sayının negatif olduğunu anlarız. O halde gelin çarpımları eksi 45 olan sayıları düşünelim. Mesela 1 ve 45. Ama aralarındaki fark çok büyük. 3 ve 15 desek, bunların da farkı baya büyük. 5 ve 9 desek, 5 ve 9 güzel. Evet, 5 çarpı eksi 9, eksi 45 eder. Ve 5 artı eksi 9 da eksi 4'e eşit. O halde a 5, b de eksi 9. Ve çarpanlar da m artı 5 çarpı m artı b. Yerine de m eksi 9 yazalım. Evet, çarpanlar da m artı 5 ve m eksi 9 oldu. Birinciyi hallettik, sıra ikincide. 6 m kare eksi 150. 6 m kare ve 150. İkisi de 6'ya bölünür. Böyle değil mi? Şöyle yapalım. 6 m kare eksi, bunu 6 parantezine alalım. 15'te 6, 2 kere varsa 150'de 25 kere var. Şu ana kadar yaptığım tek şey 150'yi 6 çarpı 25 olarak yazmak. Şimdi bunları 6 parantezine alabilirim. 6 çarpı m kare eksi 25. Ve şimdi karşımızda bir kareler farkı olduğuna göre bunun yerine m artı 5 çarpı m eksi 5 yazabilirim. İki ifadeyi de çarpanlarına ayırdık. İkisinde de m artı 5 olduğunu görüyoruz. O zaman ortak çarpanları m artı 5'tir. Bu kadar kolay.